지방도시들은 원도심이 침체되는 공통점이 있는데요. 상주시가 침체된 원도심을 살리기 위해 도시 주요 기능을 원도심에 집중시키는 압축도시 만들기를 추진 중입니다. 최근 국토부의 공간혁신구역 선도사업 후보지로 경북에서 유일하게 선정되면서 압축도시 사업에 속도가 붙을 것으로 보입니다. 김경철 기자가 취재했습니다. 지난 1988년 지어져 올해로 36년 된 상주시 청사. 본청 직원만 500명이 넘는데 주차 가능 대수는 136대에 불과합니다. 주차장은 민원인 차량까지 뒤섞이며 매일 전쟁 중입니다. 일할 공간도 협소하긴 마찬가지입니다. 본청 외에 별관 3개 동이 추가로 들어섰지만 이젠 더 이상 별관을 지을 공간조차 없어 40명의 직원은 민간 사무실에 새들어 일하는 실정입니다. 시청 바로 뒤 문화회관과 상주 도서관도 지어진 지 30년 이상 지나 노후화됐습니다. 그 사이 상권은 터미널 등으로 빠져나갔고 도심 기능은 점차 약화됐습니다. 상주시가 침체된 원도심을 살리기 위해 압축 도시 만들기에 속도를 내는 이유입니다. 관건은 도심 속 낡은 공공기관 건물을 이전하거나 재건축해야 하는데 까다로운 각종 건축 규제가 걸림돌이었습니다. 그런데 최근 상주시가 국토부의 공간 혁신 구역 선도 사업 후보지에 선정되며 돌파구가 마련됐습니다. 토지 용도 제한 완화와 용적률 건폐율을 자유롭게 정할 수 있는 특례를 확보한 건데 경북에선 유일하게 선정됐습니다. 특히 상주시청 부지가 포함된 7만여 제곱미터 대부분이 국공유지고 2030년에 들어설 KTX 상주역과도 불과 400미터밖에 떨어져 있지 않는 등 교통 편의성이 높은 점수를 받았습니다. 신속하게 사업 추진이 가능한 점과 상주시 사업 추진의 의지가 매우 높다는 점이 좋은 평가를 받았고 상주시는 우선 현재 시청 부지에 비즈니스 타운을 조성해 기업 본사와 지사를 유치하고 청년 창업 지원 센터 등을 갖춘 경제 랜드마크로 만들 계획입니다. 문화회관은 300 테마 공원으로 이전하고 상주 도서관은 새롭게 지어 복합 문화 센터를 조성합니다. 내년에 재건축 대상 학교로 분류되는 상위 학교는 다른 곳으로 옮긴 후 SK 머티리얼스 등 각종 기업 노동자를 위한 공동 주택을 만들 계획입니다. 상주시는 이 사업으로 천억 원의 경제 유발 효과와 2,600개 이상의 일자리가 창출될 걸로 기대하고 있습니다. 시청 주변 원도심을 튼튼하게 만들어서 압축 도시라는 그런 것을 통해서 상주 도시 기능을 잘 지키게 되는 그런 계기를 만들 수 있을 것입니다. 상주시는 구체적인 공간 재구조화 계획을 세운 뒤 주민 의견 수렴을 거쳐 내년 중 공간 혁신 구역 선도 사업지로 최종 확정될 예정이고 오는 2027년부터 착공에 들어가겠다는 목표입니다. MBC 뉴스 김경철입니다.